爱吗？对方提出特别苛刻的条件，我也没处理过这种事儿。哎呦，给我愁的呀，我整宿整宿我都睡不着。那个后来你爸就跟我说，说找唐雪帮忙，是吧？不是我，董艳萍，你不要造谣污蔑。好好说话，咱这又不是批斗会，你急什么你？废话，不是我，我冤枉了。那好，我问你，是不是你给我约的唐璇？你亲自把我送到律师事务所的？是你先说，不好意思跟他开口，我才约的他。你别过河拆桥，行吗？你们之前是不是就有联系？你是不是还让他帮你要那个拍卖会的邀请券？行了，我认罪，是我犯了错。那你呢？你有没有请唐璇吃过西餐？有没有约着他去逛星光天地？还吃了鼎泰丰，还亲热自拍啊，噼啪啪啪啪。这些个都是你妈单线跟唐璇联系的，跟我是毫无关系。呃呃，对了。你还偷偷的给他织了个围脖，是存毛的。陈金川，哎呀，行行行，打住吧，我求求你们了。咱们现在就不要讨论过去的事儿，那个对与错是不那么重要了，是吧？这是非对错要是没搞清楚，以后再发生类似的事情，那怎么办啊？绝不可能，以后我们花钱请律师，不占这个小便宜。妈，干嘛？你看，我爸都表态了，你也说一说，你你觉得呢？你们不都替我决定了吗？我觉着还有意义吗？所以您以后还会再找唐璇帮忙是吧？那别的律师我也信不过呀。不是小可这事儿，我觉得那唐璇也就是帮个忙是吧？他也没想干嘛，用不着这么上纲上线的。所以您就把您的项链送给他，还送的是最贵的那一条。其实他帮我那忙，比那项链贵多了。他是大律师，光那个谈话费就得要我十几万呢，人一分钱没要。这钱我欠大了。这钱呢，您确实不用还，最后都落到彬彬身上呗。哎，不是，欠多少还多少呗，还不上还能怎么着啊？又不是旧社会，还能让我儿子卖身还债啊？那我不接受。你干嘛？摔什么门呢？你智商那么高，还用得着我说吗？嘿，你这孩子阴阳怪气的，干嘛呀？你听话直说行不行？我说了，你得拍死我。I G E Strange Name Amazing Shows。